Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijar. My name is Michael Rubin. I'm a resident scholar at the American Enterprise Institute and a former Pentagon official. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or he there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. அது வந்து கனடா நாட்டு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர் தான் பேசியிருக்காரு அவங்க நாட்டில் வந்து ஒரு ஆளை வந்து கொண்டுட்டாங்களா அதாவது ஹர்தீப் சிங் நிஜார் அப்படிங்கிறவரை அவர் ஒரு சீக்கிய காலிஸ்தான் வேண்டி போராடக்கூடிய ஒரு போராளி அவரை வந்து கொண்டுட்டாங்கன்னு எங்கள் நாட்டில் எங்கள் சிட்டிசன் எங்கள் சிட்டிசனை எங்கள் நாட்டிலே வந்து கொண்டுட்டாங்க இதுக்கு வந்து இந்தியா சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் எங்களுக்கு ரகசிய தகவல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் இதுக்கு வந்து அவர் கான்க்ரீட் ப்ரூஃப் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் இந்தியாவும் வந்து அதை மறுத்துருச்சு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது இது வந்து ஒரு ரொம்ப தவறான அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவும் எங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி மறுத்துருச்சு இப்போ இதில் என்னாச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டுமே நல்ல உறவு இருக்கிற நாடுகள் தான் நல்லுறவு பேன்ற நாடு நாடுகள் தான் இருந்தாலும் ரெண்டுக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு கசப்பு உணர்ச்சி வந்துருச்சு அவங்க வந்து அந்த எம்பசி ஸ்டாஃபை வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க கனடாவில் அந்த இந்தியன் எம்பசி ஸ்டாஃபை அதுக்கு பதிலடியாக இந்தியாவும் வந்து அந்த கனடியன் எம்பசி ஸ்டாஃபை வெளியேற்றிட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்லை இந்தியா வந்து அந்த கனடாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்திய விசா கொடுக்க முடியாது தாற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது கனடாவும் வந்து அந்த ட்ரேட் மிஷின் எதுவும் அனுப்புகிறதா இருந்தது இந்தியாவுக்கு அதை வந்து அது தாற்காலிகமாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு விஷயமே இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்ம இதை ஏன்னா அவர் எங்கள் நாட்டு சிட்டிசன் எங்கள் நாட்டிலே அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜாருங்கிறவர் என்னமோ அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து கனடாக்கே அங்கேயே படித்து அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தான் கனடாவுக்கு போயிருக்கார் அதுவும் ஒரு ஒரு ஃபேக் பாஸ்போர்ட்டில் போயிருக்கார் அங்கே போய் அசைலம் கேட்டிருக்க வேறு பேரில் போயிருக்கார் ரவி ரவி சர்மா அப்படிங்கிற பேரில் முதல்ல போயிருக்கார் இவர் அவங்க வந்து அசைலம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இவர் என்னோ சொன்னார் எனக்கு வந்து இங்கே இந்தியாவில் தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க இது எப்போ அப்போ நைன்டீன் நைன்டி கனடா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு உடனே இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஊர் பம்பளையை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதான் மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸும்பாங்க அது பண்ணிட்டார் அது பண்ண உடனே திருப்பி கூட அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து அந்த அந்த பம்பளையோட பேப்பர்ஸும் சரியில்லை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஏதோ லாயர் மூலம் இம்மிகிரேஷன் லாயர் மூலம் வச்சு ஆர்கியூ பண்ணி என்ன பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து அவரும் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டார் இவ்வளோ தான் அதாவது என்னமோ எங்கள் சிட்டிசனாக எங்கள் நாட்டிலே வந்து கொள்வது அப்படிங்கிற என்னமோ ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுகிறது பார்த்தா அவர் பியோர் கனடியனுங்கிற மாதிரி இருக்குது பை பாஸ்போர்ட் இ ஹஸ் அக்வைர்டு கனடியன் சிட்டிசன்ஷிப் அவ்வளோதான் அதனால் எதுக்கு திரு ஜஸ்டின் இந்த அளவுக்கு போகிறாருன்னு தெரில இந்த சீக்கியர்கள் வந்து இந்த காலிஸ்தான் கேட்டு ரொம்ப நாளாக போராடிட்டுருக்காங்க அதாவது நாற்பது ஐம்பது வருடமா இந்த போராட்டம் இருந்துகிட்ருக்கு எயிட்டிஸ்லேயே இருக்குது அதாவது அந்த டயத்தில் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜஸ்டின் ட்ரூடோவோட அப்பா தான் ப்ரேரி ட்ரூடோன்னு பேர் அவர் அவரும் வந்து இந்த காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்திருக்கார் அதனால் இப்போ ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அதே தான் பண்ணுறாரு இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கார் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா இப்போ கனடாலேயே எலெக்ஷன் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் நடந்தது அதில் வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோவோட கட்சி வந்து அவரது லிபரல் கட்சி அது வந்து மெஜாரிட்டி வாங்கலை ஸோ மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து சப்போர்ட் தேவைப்பட்டது அதுக்கு வந்து ஒரு குர்மீத் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் வந்து அவர் ஒரு கட்சி நடத்துகிறார் அதாவது ஏதோ நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஏதோ ஒன்று நடத்துகிறாரு அவருக்கு ஒரு இருபது இருபத்தெட்டு சீட் இருக்குது இல்லை அப்போது நாற்பது ஒன்று இருந்துச்சு போல் இருக்குது அவர் வந்து சப்போர்ட் கொடுத்தாரு அதனால் இவருக்கு வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டார் அப்புறம் என்ன பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி ஆனோன்னு ஐயோ நமக்கு மைனாரிட்டி இருந்தால் முடியாதியா நமக்கு ஃபுல் மெஜாரிட்டி ஒன்றுன்னு
அந்த பார்லிமெண்ட்டை கலைச்சிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திரு திருப்பி ஒன்று ஒரு தேர்தல் வச்சார் அதாவது அப்போ அந்த கோவிடெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு இல்லையா அதனால் கோவிடுக்கு நாங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேன்வாஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திருப்பி தேர்தல் வச்சார் அதுலேயும் வந்து அவர் மெஜாரிட்டி வாங்கலை அவர் தான் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆனால் மெஜாரிட்டி வரலை அவருக்கு ஒரு பதிமூணு சீட்டு பதினாலு சீட்டு கம்மியாகிருக்கு அப்போது வந்து திருப்பியும் அவர் வந்து இந்த இந்தியன் இருக்கார் இல்லையா அந்த குர்மித் சிங் அவருடைய பார்ட்டி தான் அவருடைய பார்ட்டி வந்து நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டின்னு அவர் தான் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கார் அவர் சப்போர்ட் கொடுத்தனால தான் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடிஞ்சது அதனால் இப்போ எப்போவுமே இந்த கோலிஷன் கவர்மெண்ட் வந்துன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் யார் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க டியூனுக்கு நீங்கள் ஆடணும் டான்ஸு இந்த குரங்காட்டி மாதிரி அவங்க தான் ஆட வைப்பாங்க நம்ம ஆடலைன்னா அவங்க வந்து சப்போர்ட்டை விட்ரா பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ஃபாலோட அதனால தான் எப்போவுமே இந்த மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் எப்போவுமே டேஞ்சர் அது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சீக்கியர்கள் வந்து மெது மெதுவாக ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கலிஸ்தான் கேட்குறோம் இந்தியாவில் பஞ்சாபில் வந்து தனி நாடு கேட்குறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப தவறான போக்கு இது இதுக்கு வந்து அவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து அவர் ஒரு சூழ்நிலை கைதி மாதிரி ஆகிட்டார் அவரால் ஒன்றும் சொல்ல முடியல அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா எங்கள் நாட்டில் இருந்து நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து இந்த நாச வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான திராணி இல்லை அவருக்கு அதே நேரம் பவரில் இருக்கணுங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்குது அதனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வாய் அடைச்சிட்டு இருந்திருக்காரு இவங்களோடைய ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காரு சரி இவங்க சொல்கிறலாம் கேட்டால் தான் இவருங்க இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காரு அவங்க கூட உட்காந்து தொப்பி போட்டுக்கிறது அந்த தலப்பாக கட்டிக்கிறது எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருக்காரு அதனால் என்னாச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் இவர் வந்து அவங்க மேலே டிபெண்ட் ஆகிட்டார் பவரில் இருக்கிறதுக்கு சரின்னு இப்போ வந்து இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்க அந்த இவர் சொன்னோம் இல்லையா அந்த நிஜார் ஹர்தீப் சிங் நிஜார் அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு தீவிரவாதி பயங்கரவாதியும் கூட அவர் நிறையா நாச செயல்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கார் இந்தியாவில் அதாவது இந்த காலிஸ்தான் ஓணுங்கிறதுக்கு அந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் பஞ்சாபில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ட்ரக்கை கொடுத்து அவங்கள ட்ரக்குக்கு அடிமையாக்கி அதுக்கப்புறம் காசை கொடுத்து இங்கே போய் அதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேடு செயல்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு தூண்டிருக்காரு அதனால் இவர் வந்து வாண்டட் லிஸ்டில் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறையா பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட்டோட வாண்டட் லிஸ்டில் இருக்காங்க இந்த கலிஸ்தான் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி கனடாவில் தான் செட்டில் ஆகிருக்காங்க ஸோ இவரை வந்து யாரோ கொண்டுட்டாங்க அந்த நிஜார்னு சொல்கிறவங்கள யாரோ வந்து இந்த குருத்வாரா முன்னாலேயே வச்சு கொண்டுட்டாங்க கனடாவில் ஸோ இது யார் என்ன அவங்களும் இந்த இதுவரையும் கண்டுபிடிக்கல அந்த ஆளை பிடிக்கவும் இல்லை எப்படி லிங்க் இருக்குது அதுவும் ஒன்றும் எஸ்டாப்ளிஷும் பண்ணலை ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தீவிரவாத குழுக்களில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா குழுக்கள் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டி போடும் நான் தான் பெரிய ஆள் நான் தான் வந்து காலிஸ்தான் முன்னின்று நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒருத்தர் ஒரு குரூப்பை இது பண்ணலாம் இன்னொரு குரூப்பு கவுண்டர் பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு சுட்டு கொண்டுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் ஆயிருக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து பாகிஸ்தான்லேயே கொல்லப்பட்டிருக்காரு அதாவது பரஞ்சித் சிங் பஞ்வார் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாகிஸ்தான்லேயே வச்சு கொண்டுட்டாங்க அவரை அவங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் வால் வார்னு சொல்லுவோம் அது அது பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கைது ஆகிருக்காரு அம்ரித்பால் சிங் சந்து அப்படிங்கிறவர் வந்து கைது ஆகிருக்கார் இந்தியாவிலே தான் அவர் அவரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டி நேஷ்னல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணதுனால தான் அதாவது ஜஸ்டின் ட்ரூடோ போன்றவர்கள் வந்து ஒரு ஓவராலாக ஓவராலாக திங்க் பண்ணும் அதாவது நம்ம பவரில் இருக்கணும் அதை அந்த ஒரு குறிய நோக்கில் மாத்திரம் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இன்னொரு நாட்டில் ஒரு நாச செயல் புரியிறவங்களை வந்து இங்கே அடைக்கலம் கொடுத்து அவங்கள வளர்த்து விடுறது வந்து இந்த ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மான்ஸ்டர் அப்படிமோ அதான் ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மான்ஸ்டரை ஒருத்தர் வளர்த்தாருனா அது வந்து மான்ஸ்டர் தானே அது அது கடைசியில் இவரையே வந்து கொல்ல வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து இருக்குது இப்போ இவர் வந்து சரி இந்தியாவுக்கு தானே டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கண் காணாமல் க கண்டும் காணாமல் இருக்கார் வச்சுங்களேன் நாளைக்கே வந்து கனடாவில் சில ஏரியாக்கள் இருக்குது அது வந்து பஞ்சாபிகள் நிறையா காலிஸ் அதாவது இந்த சீக்கியர்கள் நிறையா பேர் வாழ்கிற இடம் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களே எங்களுக்கு தனி நாடு கொடு கனடாவில் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்தா இவர் என்ன பண்ணுவார் இதெல்லாம் அவர் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அதனால் மேலே இருந்த வாரியாக இப்படி விட்டுறக்கூடாது அப்புறம் இவர் வந்து இந்த மற்ற
அப்புறம் அந்த ஒசாமா பின் லேடனையும் கூட கொண்டு இருக்கு அதை வந்து அப்போ ப்ர பிரசிடெண்டாக இருந்த ஒ ஒபாமா வந்து லைவில் பார்த்துருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மற்ற கண்ட்ரீஸை வந்து இதே மாதிரி பண்ணுற கண்ட்ரீஸை பண்ணினாலும் பண்ணாங்களோ பண்ணலையோ அவங்க குற்றம் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தார்மீக உரிமையே கிடையாது ஏன்னா அவங்களே அந்த செயல்களை புரிஞ்சுருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இந்த எல்லா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸும் இருந்திருக்கு அப்போ யூகேயும் சரி கனடா இது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா நியூசிலாண்ட் இவங்க எல்லாமே அமெரிக்காவோட ஒரு கூட்டணியில் தான் இருந்திருக்காங்க யூ ஆர் எதர் வித் அஸ் ஆர் அகேன்ஸ்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் வேறு வழியே இல்லை எல்லோரும் அமெரிக்காவோட சைட் பண்ண வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இன்டர்நேஷன் வாருங்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை நம்மளே ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தோம் அதாவது நிறையா போராளி குழுக்கள் இருக்குது ஒன்று கொன்று அடிச்சுட்டு அதாவது நம்மில் ஒற்றுமையை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வே அப்படின்னு சொன்னார் பாரதியார் அந்த மாதிரி ஒற்றுமை ஒற்றுமை இருந்ததுன்னா இத்தனை நேரம் ஈழமே கிடச்சிருக்கோம் ஒற்றுமை இல்லாதனால ஒத்தருக்கு ஒத்தர் கொன்னதுனால ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மிக்கு வேலை ஈஸியாக போச்சு அவங்க எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொண்டுங்கடான்னு சொல்லிட்டு இப்போ யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்கள போய் அவங்க கொண்டுட்டாங்க ஸோ அதுதான் அந்த ஒரு ஒற்றுமை இல்லைனாக்க அந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய சான்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இதில் இன்னொரு விஷயம் கனடாவில் என்னென்னா இன்னொரு காலிஸ்தான் தீவிரவாதி இருக்கார் அவர் வந்து அவர் பேர் வந்து குர்பத்வந்த் பன்னுன் அப்படின்னு பேர் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு கனடாவில் இருக்கிற ஹிந்துஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு போயிடுங்க இங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஞ்சர் உங்கள் உயிருக்கு டேஞ்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து அவர் தட்டன் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து எந்த உலகத்துலையும் ஏற்க முடியாதுங்க ஏன்னா அவரும் ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய பதவியில் தான் சீக்கிய ஆர்கனைசேஷன் இதில் பெரிய பதவியில் இருக்கார் மேலும் அவர் பிரசிடெண்ட் இல்லை ப்ரைம் மினிஸ்டர் இல்லை கனடாவுக்கு அவர் வந்து இந்துக்கள்லாம் போயிடுங்க இல்லைன்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஆபத்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கும் வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து லைட்டாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இதுக்கு ஒன்றும் அதை கண்டம் பண்ணியோ எதுவும் பண்ணலை அவர் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு குறை தான் அவர் சைடில் ஸோ இப்போ இதனுடைய இதனுடைய இம்பேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஸ்டேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது பாஜகவுக்கும் மோடிக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாத மாதிரி எப்படி நம்ம அண்ணன் உதயநிதியோட சனாதன பேச்சு வந்து எப்படி வந்து நமக்கு பாஜகவுக்கு ஒரு நல்ல இதை கொடுத்ததோ அதே மாதிரி இந்த இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல இது நிஜமாக இவங்க இந்தியன்ஸ் கொன்னாங்களா இல்லையா அது தெரியாது இருந்தாலும் இந்திய மக்கள் வந்து நம்புகிறாங்க அதாவது மோடியோட கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ரொம்ப வெட்டு ஒன்று துண்டு ஒன்றுன்னு பேசுவாங்க யாரையும் வாலாட்ட விட மாட்டாங்க ஒட்டை நறுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்குது அதனால் இவர் பண்ணியிருந்தால் கூட அவங்க வந்து ப்ரைஸ் தான் பண்ணுவாங்க இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட அவங்க வந்து ப்ரைஸ் தான் பண்ணுவாங்க இன்னும் எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதுக்கு இருந்தாலும் அப்படி பண்ணியிருந்தால் கூட அவங்க ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தபோது மன்மோகன் சிங் இருந்தபோது பிரைம் மினிஸ்டராக ஒரு இந்திய சிப்பாயை வந்து பாகிஸ்தான்காரங்க வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க கடத்திட்டு போய் அவங்க வந்து கண்ணு ரெண்டையும் அப்படியே கத்தியால் வச்சு நோண்டி எடுத்துட்டாங்க அவர் உயிரோடு இருக்கிறதே அலற அலற கத்த விட்டு கண்ணு ரெண்டையும் கத்தியால் விட்டு நோண்டிட்டாங்க நோண்டிட்டு அவருடைய அந்த ப்ரைவேட் பார்ட்டையும் வந்து அந்த கத்தியால் இது பண் நறுக்கி இது பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு உடம்பை வந்து தீக்கு போட்டாங்க இந்தியன் பார்டருக்குள்ளே போட்டாங்க இது வந்து அப்படியே இந்தியர்கள்லாம் இந்த நியூஸ் வந்தோடனே அப்படியே கொதிச்சு போயிட்டாங்க இது வந்து சம்திங் நைன்டீன் நைன்டி நைனோ என்னமோ அப்போது இந்த அளவு சோஷியல் மீடியாலாம் கிடையாது பேப்பரில் தான் நியூஸ் வரும் அந்த நியூஸ் பரவின உடனே ரொம்ப பயங்கரமாக இந்தியர்கள்லாம் கொதிப்படைஞ்சு போயிட்டாங்க இதுக்கு பழிக்கு பழி வாங்கணும் என்ன கொடுமையான செயல் இது இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்ட் இது ஜெனிவா கன்வென்ஷன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதில் வந்து ப்ரிஸ்னஸ் ஆஃப் வாரை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு உரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணுன்னு இருக்கு அதனால் இந்தியர்கள் அவ்வளோ குதிச்சு போகிறபோது அப்போது பத்திரிகையாளர்கள்லாம் போய் மன்மோகன் சிங்கிட்ட போய் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆயிருக்கே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போது அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிட்டார் வி வில் எக்ஸைஸ் ரிஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நம்ம வந்து நம்மளே கட்டுப்படுத்திப்போம் வி வில் எக்ஸைஸ் ரிஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்ட்டார் அவர் இதை போல் ஒரு அட்ரோஷிஸான ஸ்டேட்மெண்ட்டை எந்த ஒரு இந்தியனாலையும் தாங்கிக்க முடியாது கண் எதிர்க்க இவ்வளோ மாதிரி ஒரு கொடூரம் நடந்திருக்கு நம்ம வந்து யூவில் எக்ஸ் எக்ஸைஸ் ரிஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படிங்கிறாரு ப்ரைம் மினி
ஹாட் பர்சிட்னு ஒரு கான்செப்ட் அவங்க அடாப்ட் பண்ணாங்க அதாவது நேக்சலைட்ஸ் இங்கே உள்ளார வந்து சுட்டு கொன்று எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு அவங்க தப்பிச்சு போயிட்டாங்க மியான்மாருக்கு அப்போது வந்து இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் வந்து தே வென்ட் இன் டு த மியான்மார் சைடு போய் அவங்கள துரத்தி துரத்தி அடிச்சுது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் இந்த மக்களுக்கு வந்து சரி நமக்கு ஒரு ஆண் மகன் இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது அவங்களுக்கு அதனால் இப்போவும் வந்து இந்த அரசாங்கம் பாஜக அரசாங்கம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுச்சு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது நீ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய பேச்சு மாத்திரம் இல்லை கண்டம் பண்ணக்கூடிய பேச்சு கண்டனத்துக்குரிய பேச்சு அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருக்குது ஸோ இப்போ மற்றபடி இந்த ட்ரேட் டெலிகேஷன் ஸ்டாப் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு ட்ரேட் இருக்குது அதனால் ரெண்டு க ரெண்டு கண்ட்ரியும் சஃபர் பண்ணோம் ரிலேஷன் சோர் ஆச்சுனாக்க அதனால் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எல்லோரும் அதை சரி பண்ணி ஒரு நார்மலைசேஷன் வந்துடும் தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இதில் பஞ்சாபில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் தாக்கம் இருக்கும் இப்போ வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் இருக்கார் அவர் வந்து பிஜேபிக்கு அப்போஸ்டு அதனால் அவர் கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் இருப்பார் இப்போது காங்கிரஸ்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால் ஒன்று வாயை திறக்க முடியல எதுக்கெடுத்தாலும் பிஜேபியை வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க இந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க வாயை திறக்கலை எக்ஸப்ட் அந்த வேணுகோபால் சசி தரூர் தவிர வேறு யாரும் எந்த விதமான கருத்தும் சொல்லலை ஏன்னா அவங்க எப்போவுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோடியே பாஜகவே எதிர்க்கணும்னா இந்தியாவை எதிர்த்துடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல நல்ல வேளை ராகுல் காந்தி கூட இதை பற்றி எதுவும் கருத்து சொல்ல அவர் இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார் நான் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் என் வாயை அடைக்க முடியாது ஆ யூ அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அதாவது மோடி பண்ணு தப்புங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அதனால் ஐ திங்க் அந்த காங்கிரஸில் இருக்கிற அந்த திங்க் டேங்க்ஸ் எல்லாம் அவரை வந்து அடக்கியிருப்பாங்க சார் நீங்கள் வாயே திறக்காதீங்க இந்த விஷயத்தில் என்ன இப்போ எலெக்ஷன் வேறு வருது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் என்னத்தையா சொல்லி வளரி வச்சிங்கன்னா ஆன்டி நேஷ்னல்ங்கிற பேரும் வந்துடும் நமக்கு அதனால் வாயே திறக்காதீங்கன்னு அப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தான் நம்ம தோணுது நமக்கு அதனால் இந்த சீக்கியர்கள் வந்து நமக்கு அதாவது இந்த காலிஸ்தான் கேட்குறவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப சிறிய மைனாரிட்டிங்க சீக்கியர்கள் வந்து மொத்தத்தில் ரொம்ப நல்ல இனம் அது சீக்கிய இனங்கிறது வந்து ரொம்ப இப்போ பெரிய தாராள மனசு அவங்கள போல் யாராலையுமே இருக்க முடியாது அவங்கள நீங்கள் பிச்சைக்காரங்களே பார்த்துருக்க முடியாது யாராக சர்தார்ஜி பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோமா இல்லை அவங்க வந்து மைனாரிட்டி தாங்க அதாவது இந்தியா பாப்புலேஷன்லேயே டூ பர்சன்ட் தான் இருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ தான் இருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடியில் டூ பர்சன்ட்னா பாருங்கள் என்ன ரெண்டரை கோடி இருக்கும் அவ்வளோதான் இருந்தாலும் அவங்க பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் டாமினேட் பண்ணுறாங்க அரசியலில் பாருங்கள் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க மினிஸ்டர்ஸாக இருந்திருக்காங்க எக்கானமிஸ்டாக இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி பெரிய போஸ்ட்லாம் இருந்திருக்காங்க சீஃப் மினிஸ்டர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் பாருங்கள் அவங்க தான் கிரிக்கெட் ஆகட்டும் ஃபுட் ஃபுட்பால் ஆகட்டும் ஹாக்கி ஆகட்டும் அவங்க தான் டாப்ஸு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க எக்கச்சக்கம் பேர் பிஸ்னஸ் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க நேர்மையாக நாணயமாகவும் பண்ணுறாங்க ஏமாத்துறது கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ இந்த இந்தியன் ஆர்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சீக் ரெஜிமெண்ட்னு தனியாக இருக்குது அவங்க தான் மேக்ஸிமம் இருக்காங்க நம்ம ஐபிகேஎஃபில் போனது கூட மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சீக்ஸ் தான் போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அவங்க வந்து பரிமளிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் ப்ரப்போஷனை விட நிறையா வந்து அவங்க ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து எதுக்காக தனி காலிஸ்தான் கேட்கணும் புரியல நமக்கு ஏன்னா இந்தியாவே அவங்க தான் ஆட்சி பண்ணுற மாதிரி இருப்போம் இந்தியாவிலேயே அவங்க தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்க எதுக்காக தனி காலிஸ்தான் கேட்குறாங்கன்னு தெரியல அது கேட்குறது ஒரு சிறிய மைனாரிட்டி தான் அதாவது மெஜாரிட்டியான சர் சீக்ஸ் வந்து கேட்குறது இல்லை ஏன்னா தே ஆர் ஹாப்பி வித் இந்தியா அதனால் இது வந்து ஒரு மிஸ்கைடட் யூத்னு சொல்லணும் இல்லையா அது தவறான பாதையில் அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர்கள் அவங்க தான் இப்போ அதே பிடிச்சின்ட்டாங்க அவங்க கனடாவில் நல்லா முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷமாக இருக்காங்க நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே அது காலிஸ்தான் கிடச்சா கூட அவங்க இங்கே வந்து தங்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது அதனால் இது ஏதோ ஒரு ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது கூடிய விரைவில் அவங்களே மனம் திருந்தி இந்த டிமாண்டை விட்டுருவாங்கன்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி இல்லைன்னா அரசாங்கம் வந்து தகுந்த நடவடிக்கை தான் எடுக்கணும